এবার প্রধানমন্ত্রী বরাবর একশো জনেরও বেশি নোবেল বিজয়ী সহ একশো ষাট জনেরও বেশি বিশ্ব নেতা একটি নতুন চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস হোর্তা আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ অবস্থান দেখলে মনে হয় জো বাইডেনের যে রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিকরা অনেকটা আধা জল খাইয়াই কোথাও না কোথাও মানে প্রধানমন্ত্রীর যে অপছন্দের ব্যক্তি বা দলগুলো আছে তাদের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের প্রতি যে আমেরিকার সমর্থন আমেরিকা যে পিছনে থেকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে এবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানিয়ে বাংলাদেশে একজন সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধানের নামও এখানে আসছে এখানে বাংলাদেশের আরো বেশ কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তির নাম আসছে এক হলো দেশের আগামী নির্বাচন ঘিরে এবার উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন বিশ্বের প্রায় একশো ষাট জন প্রভাবশালী নেতা এবং আরেকটি বিষয় যেটি আনবার চেষ্টা করছি আদালতে আজ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারকে ঘিরে রিটের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে প্রচারিত যেসব বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে অন্য গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে সেটি সেগুলোকে সরিয়ে নিতে বিটিআরসি কে নির্দেশ দিয়েছে আদালত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হয়েছে ভাইরাল এবং তুমুল আলোচনা সমালোচনা চলছে এই বিষয়টি নিয়ে নির্বাচনের আগ দিয়ে যখন পশ্চিমা বিষয়গুলো খুবই তৎপরতা দেখাচ্ছে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের নির্বাচন যেন অবাধ সুষ্ঠ এবং সবাই যেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বগুলো এই বিষয়টি নিয়ে যখন আলোচনা সমালোচনা হয় তার মধ্যেই যখন আবার একশো ষাট জন আপনারা হিসাব করতে পারেন একশো ষাট জন বিশ্ব নেতার চিঠি পেয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই চিঠিতে আসলে কি উল্লেখ করা হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু অনেক জল্পনা কল্পনা রয়েছে প্রিয় শোক চলুন আমরা সরাসরি বিডিও স্ক্রিনে চলে যাই এবং সেখানে বিস্তারিত দেখে আসি ভিডিও শেষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল শান্তিতে নোবেল জয়ী বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ ড মোহাম্মদ ইউনুসের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের আচরণের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে চলতি বছরের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি লিখেছিলেন রাজনীতি কূটনীতি ব্যবসা শিল্পকলা ও শিক্ষা ক্ষেত্রের চল্লিশ জন বিশ্ব নেতা তাদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন ও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কিমুন আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন প্রয়াত মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডির ছেলে টেড কেনেডি জুনিয়রের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা ওই খোলা চিঠির ধারাবাহিকতায় এবার প্রধানমন্ত্রী বরাবর একশো জনেরও বেশি নোবেল বিজয়ী সহ একশো ষাট জনেরও বেশি বিশ্ব নেতা একটি নতুন চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস হোর্তা আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কেমনের মতো ব্যক্তিত্ব চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের একজন রেজাল্টস অ্যান্ড সিভিক কারেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ডেলি হ্যারিস এক বিজ্ঞপ্তিতে চিঠিটি প্রকাশ করেছেন চিঠির শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্বোধন করে লেখা হয়েছে আমরা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নির্বাচিত কর্মকর্তা ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের নেতার পাশাপাশি বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে লিখছি উনিশশো সালে স্বাধীনতার পর থেকে আপনাদের জাতি যেভাবে প্রশংসনীয় অগ্রগতি করেছে আমরা তার প্রশংসা করি কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি যে হুমকি দেখেছি তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন আমরা বিশ্বাস করি আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠ হওয়া এবং নির্বাচনে প্রশাসন দেশের সব বড় দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগের দুটি জাতীয় নির্বাচনে বৈধতার অভাব ছিল বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকারের প্রতি যে হুমকি আমাদের উদ্বিগ্ন করে তা হল নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসের মামলা আমরা উদ্বিগ্ন যে সম্প্রতি তাকে টার্গেট করা হয়েছে এটা ক্রমাগত বিচারিক হয়রানি বলেই আমাদের বিশ্বাস এর আগে চল্লিশ জন বিশ্ব নেতা তার নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার কাছে যে আবেদন করেছিলেন এই চিঠিটি তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলারই চেষ্টা আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আপনি অবিলম্বে অধ্যাপক ইউনুসের বিরুদ্ধে বর্তমান বিচারিক কার্যক্রম স্থগিত করুন 
তারপর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সহ আপনার দেশের মধ্য থেকে নিরপেক্ষ বিচারকদের একটি প্যানেল দ্বারা অভিযোগের পর্যালোচনা করা হবে আমরা নিশ্চিত তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরোধী এবং শ্রম আইনের মামলাগুলোর যে কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলে তিনি খালাস পাবেন চিঠিতে বলা হয় আপনি জানেন কিভাবে সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে শূন্য দারিদ্র শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য নেট কার্বন নিঃসরণ আন্তর্জাতিক অগ্রগতির জন্য একটি শক্তি হতে পারে এ নিয়ে প্রফেসর ইউনুসের কাজ আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণামূলক সম্প্রতি দশকগুলোতে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশিরা কিভাবে বৈশ্বিক অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন তিনি তার একটি প্রধান উদাহরণ আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি তিনি যেন নিপীড়ন বা হয়রানি মুক্ত হয়ে তার উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে সক্ষম হন চিঠির শেষ অংশে বলা হয়েছে আমরা আশা করি আপনি এই আইনি সমস্যাগুলোর সমাধান একটি সমীচীন নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে নিশ্চিত করবেন পাশাপাশি আসছে দিনে একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন এবং সব ধরনের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান নিশ্চিত করবেন সামনের দিনগুলোতে কিভাবে এই বিষয়গুলোর সমাধান করা হয় তা ঘনিষ্ঠভাবে নজরে রাখার জন্য আমরা বিশ্বের লাখ লাখ উদ্বিগ্ন নাগরিকদের শিবিরে যোগ দেব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ অবস্থান দেখলে মনে হয় জো বাইডেনের যে রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেটিকরা অনেকটা আধা জল খাইয়াই কোথাও না কোথাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে অপছন্দের ব্যক্তি বা দলগুলো আছে তাদের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে দর্শক খেয়াল থাকার কথা যে ডক্টর ইউনুস সাহেবের সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতা এমপি বা আমাদের প্রধানমন্ত্রীও কিন্তু অনেকটা ইউনুস সাহেবের বিপক্ষে অবস্থান আর এটার একটা মেইন ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে সেই ওয়ান ইলেভেনের সরকারের সময় ইউনুস সাহেব দুই নেত্রীকে মাইনাস করে নিজে একটা রাজনৈতিক দল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পাশাপাশি আপনার আমাদের যে পদ্মা সেতু সেইখানে অর্থায়নে ডাক্তার ইউনুস সাহেব পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন এমনটাই কিন্তু আপনার একটা বক্তব্য বা বিভিন্ন জায়গায় আমরা বুঝতে পেরেছি তো এরপর ডক্টর ইউনুস সাহেবের বিভিন্ন ইস্যুতে এই মুহূর্তে আদালতে বেশ কয়েকটি মামলা চলমান আছে আর মামলারগুলা আপনার সুপার বিদ্যুৎ গতিতে সুপারসনিক গতিতে এগুলার মানে কার্যক্রম এখন পরিচালিত হচ্ছে অনেকটা নাকাল অবস্থায় আছে আদালতের সিস্টেমে ডক্টর ইউনুস এর মাঝখানে এই ডেমোক্রেট দলের আরেকটা বাপ সাবেক প্রেসিডেন্ট দুই দুইবারের বারাক ওবামা আজকের জো বাইডেন কিন্তু বারাক ওবামার আমলে আপনার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন নিশ্চয় অনেকে জানেন এমনকি আগামীতে বাইডেনের বিপরীতে যিনি আসতে যাচ্ছেন যতটুকু আলোচনা মার্কিনি মানে গণমাধ্যমগুলোতে মিশেল ওবামা তিনিও কিন্তু বারাক ওবামার স্ত্রী আবার বুঝেন আপকামিং বা রানিং সকল কিছু মিলেয়া ডাক্তার ইউনুসের পক্ষে বারাক ওবামা যে চিঠি পাঠাইছেন সেই চিঠিতে নিশ্চয়ই ইউনুসের কলিজ ষোলো হাত হয়েছে পাশাপাশি আদালতও ওই দিন কিন্তু মার্কিনীদের এসব ইস্যু নিয়ে আদালতকে হালকা ভয়টাও দেখানোর চেষ্টা করছে কিন্তু ডক্টর ইউনুসের আইনজীবী বারাক ওবামার চিঠি নিয়া এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়াতে তোলপার আপনার কি বলা হয় যে সাতাইশে আগস্ট মোহাম্মদ ইউনুসের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এই চিঠিটি শেয়ার করা হয়েছে চিঠিতে বারাক ওবামা বলছেন প্রিয় প্রফেসর ইউনুস শব্দ কি প্রিয় প্রফেসর ইউনুস এখান থেকেই ফোকাসে আসছে দীর্ঘদিন ধরে লোকেদের লোকেদের তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়কে দারিদ্র থেকে বের করে আনার উপায় বের করার মাধ্যমে জনগণকে ক্ষমতা আইনের জন্য আপনার প্রচেষ্টা দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি বুঝতে হবে কে অনুপ্রাণিত হয়েছে আমেরিকার দুইবারের সাবেক প্রেসিডেন্ট দুই সালে হোয়াইট হাউসে আপনার সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়ে আমি বলেছিলাম বুঝেন শব্দ বুঝেন দেখা করার সুযোগ পাইছি ইউনুস সাহেব সুযোগ পেয়েছে তা না মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেখা করার সুযোগ পেয়েছে পেয়ে তিনি বলেছিলেন যে আপনার কাজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের নিজস্ব সম্ভাবনা কল্পনা করতে অনুপ্রাণিত করেছে চিঠিতে বারাক ওবামা আরও উল্লেখ করছেন আমি আশা করি এটি আপনাকে জানার শক্তি দেবে যে আপনি যাদের সম্ভাবনায় বিনিয়োগ করেছেন এবং আমরা যারা সকলের জন্য আরও ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা করি তারা আপনার সম্পর্কে ভাবছেন ইটস এ ক্লিয়ার মেসেজ সরকারের জন্য যে আমরা আপনার পাশে আছি এমনকি তিনি তার পরের অংশে বলছেন আমি আশা করি আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার স্বাধীনতা অব্যাহত থাকবে ভাষাগুলো যদি একটু বুঝতে পারেন কূটনৈতিক টাইপের ভাষা বাট লটস অফ মেসেজ 
আমাদের সরকারের জন্য বা আমাদের বিচার বিভাগের জন্য তবে বিচার বিভাগ বিচার বিভাগের মতনই কাজ করবে মজার বিষয় হচ্ছে বারাক ওবামার এই চিঠি ডক্টর ইউনুসুর ফেসবুকে প্রচারিত হবার পর বাংলাদেশের বিশিষ্ট পঁয়ত্রিশ জন না উনত্রিশ জন নাগরিক ডক্টর ইউনুসের এই মামলা নিয়ে তাকে হয়রানি না করার জন্য তারা একটা বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তারা মনে করছেন যে ডক্টর ইউনুস কোথাও না কোথাও সরকারের রোশানলে আছে অ্যাজ এ রেজাল্ট শ্রম অধিকার আইনে বা কর ফাঁকির ট্যাক্স নেওয়া অনেকগুলা মামলা যে চলমান আছে সেই মামলাগুলা হঠাৎ করে সুপারসনিক গতিতে মানে চলমান হয়ে গেছে অতি দ্রুতই মামলাগুলার কাজ চলছে যেখান থেকে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তো এই মুহূর্তে তারা সেইখানে ইউনুসকে যাতে হয়রানি না করা হয় এরকম বিবৃতি দিয়া তারা একটা চিঠি প্রকাশ করেছেন একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং কি এই বাইডেনেরই এককালীন বস বা আগামী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জামাই হ্যাঁ মানে সব কিছু মিলেয়া আমেরিকার বর্তমান অবস্থানটাতে অনেকটা কিন্তু ধাক্কা খাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ইউনুস সাহেবকে নিয়ে অনেক ধরনের কথাবার্তা বলেছেন তবে ডক্টর ইউনুস সাহেব সম্পর্কে আমার পার্সোনাল একটু অ্যালার্জি আছে অ্যালার্জি জায়গাটা হচ্ছে কোথায় রোহিঙ্গা নিয়া দেখেন ভাই এই আমেরিকা আর ইউনুস একদিকে এজেন্ট হিসাবে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে কাজ করে বাংলাদেশের কোনো মানুষ রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে রাখার পক্ষে না কিন্তু ডক্টর ইউনুস আর মার্কিন দূতাবাস মার্কিন অ্যাম্বাসেডাররা সবসময় বলে যে এই সিচুয়েশনে রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে পাঠানো উচিত না তা আমার এইসব ক্ষেত্রে ইউনুস সাহেবের ভূমিকাটা বিতর্কিত মনে হয় দেশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিচুয়েশনেও ইউনুস সাহেবের অনেক ভূমিকা আপনার বিতর্কিত আবার আমেরিকা কি করলো আমরা তার আমেরিকার ভাত খাই না কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন বাংলাদেশি হিসেবে এই কথাটা না বলেও পারি না তবে সিচুয়েশনটা হচ্ছে কি যে কোথাও না কোথাও বাইসা বাইচা সবগুলো ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখান থেকে হোক এখান থেকে হোক তারা কিন্তু প্রেশার ক্রিয়েট করছে কিসের ঝাল মিটাচ্ছে সেটা হচ্ছে কথা ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে আজ খুব খুব বেশি আলোচিত দুটি বিষয় আমরা আমাদের আলোচনার টেবিলে আনার চেষ্টা করব এক হলো দেশের আগামী নির্বাচন ঘিরে এবার উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছেন বিশ্বের প্রায় একশো ষাট জন প্রভাবশালী নেতা এবং আরেকটি বিষয় যেটি আনবার চেষ্টা করব সেটি আদালতে আজ বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচারকে ঘিরে রিটের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক সময়ে প্রচারিত যেসব বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে অন্য গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে সেটি সেগুলিকে সরিয়ে নিতে বিটিআরসিকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত এ নিয়ে ব্যাপক হয়েছে হয়েছে এবং এক পর্যায়ে বিচারকগণ এজলাস ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন ব্যাপক আলোচনা চলছে বিষয়টি নিয়েও আমরা কথা বলবো আর অন্যান্য বিষয় তো আছেই এবং এই আলোচনাগুলি করবার জন্য আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত রয়েছেন শেখ শহীদুল ইসলাম সাবেক মন্ত্রী ও মহাসচিব জাতীয় পার্টি জেপি আছেন ডক্টর এসান রক মিলন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় নেতা বিএনপি আছেন নাজমুল হক প্রধান সাবেক সংসদ সদস্য সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ জাসদ আমি আপনাদের তিনজনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য শুরু করছি জনাব শেখ সুদীর ইসলাম আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই খুবই স্পষ্টভাবে জানতে চাওয়া আপনার কাছ থেকে সেটি হলো যে আমরা সাম্প্রতিককালে বা সাম্প্রতিক অতীতে অনেকবার দেখেছি যে বিশ্বের বিভিন্ন নেতারা এবং বিভিন্ন সংখ্যক বিভিন্ন বিশ্ব পর্যায়ের বিভিন্ন নেতার বাংলাদেশের নির্বাচন বিষয়ে আমাদের সরকারকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রধানকেও আমাদের দেশে নির্বাচন বিষয়ে নাক গলানোর জন্য চিঠি দিয়েছেন অনেকে এভাবে মনে করেন নাক গলানো অথবা হস্তক্ষেপ অথবা ভালো একটি নির্বাচন করবার জন্য ভূমিকা রাখবার জন্য এবং চিঠি দিয়েছেন অনুরোধ করে আজকের বিষয়টি অতীতের সবকিছু ছাড়িয়ে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো একটি দুইটি অংশ আমি একটু পরিবেশ শোনাচ্ছি আমাদের দর্শকদের বোঝানোর জন্য আমি একটু আপনাকেও আপনাদেরকেও একটু শোনাচ্ছি আপনার নিশ্চয় হয়তো ইতিমধ্যে পড়েছেন যে চিঠির শুরুতে এমন ভাবেই বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে সম্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে তারা বলেছেন যে আমরা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নির্বাচনী নির্বাচিত কর্মকর্তা ব্যবসায়ী ও সুশীল সমাজের নেতার পাশাপাশি বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে লিখছি উনিশশো সালে স্বাধীনতার পর থেকে আপনাদের জাতি যেভাবে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে আমরা তার প্রশংসা করি কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি যে হুমকি দেখছি তাতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন আমরা বিশ্বাস করি যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুস্থ হওয়া এবং নির্বাচনের প্রশাসন দেশের সব বড় দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগের দুটি জাতীয় নির্বাচনে বৈধতার অভাব ছিল স্পষ্টভাবে তারা বলেছেন 
চিঠির শেষে আবার বলেছেন যে এর পাশাপাশি আসছে দিনে আবারও রিপিট করে তারা বলেছেন অবাধ সুস্থ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এবং সব ধরনের মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে সামনের দিনগুলিতে কিভাবে এই বিষয়গুলো সমাধান করা হয় তা ঘনিষ্ঠভাবে নজরে রাখবার জন্য রাখার জন্য আমরা বিশ্বের লাখ লাখ উদ্বিগ্ন নাগরিকদের শিবিরে যোগ দিব বলে তারা বলেছেন বিষয়টিকে আপনি জনাব শেখ রুদুল ইসলাম আপনি কি মনে করেন এটি কি আসলে একটি হুঙ্কার দেওয়া হয়েছে আমাদের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নাকি একটি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এই চিঠির ভাষা এবং তাদের অবস্থানকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবে আপনার কাছে থেকে শুরু করতে চাই দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা তারেক রহমানের যে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে বিটিআর থেকে সেটি নিয়ে যে হয়ে উঠতে পারে সেটি নিয়ে আপনার মন্তব্য জানতে হবে জনক শিক্ষা দিয়ে বিস্তার আপনার কাছে গিয়ে শুনতে চাই একটু দয়া করে আনমিট করবেন এটাই এই চিঠিটার আপনি একটু দয়া করে বিশ্লেষণ করবেন আপনার দৃষ্টি একটু আনমিট করতে হবে আনমিট করতে হবে स्नेहप्रतिम दुजन রাজনীতিবিদ আমাদের দেশের ডক্টর এসানুল হক মিলন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ছিলেন এবং সংসদ সদস্য ছিলেন এবং নজরুল আহমদ প্রধান তিনিও আমাদের দেশের একটা রাজনৈতিক দলের সাধারণ সম্পাদক তাদের দুজনকে আমি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই আপনি আজকে যে বিষয়টার অবতারণা করেছেন এটা কোনো নতুন বিষয় নয় গত দু তিন মাস ধরেই আমাদের দেশের নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহল থেকে নানান পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং আমি মনে করি যে সব পরামর্শের মূলে একটি বিষয় রয়েছে সেটা হলো যে আগামী নির্বাচনটাকে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠ এবং অংশগ্রহণমূলক করা মানে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে তারা বলছেন যে আগামী নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠ হবে আর অংশগ্রহণের ব্যাপারটা হলো যেসব রাজনৈতিক দল আমাদের দেশে আছেন তারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন কি করবেন না সেটা তো আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না এটা তাদের বিষয় তবে ইতিমধ্যে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল তারা একটা দাবি তুলেছেন যে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না তারা এই সরকারের অধীনে অর্থাৎ তারা সংবিধানের কিছু পরিবর্তন চাইছেন যেখানে আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি বা নির্বাচনকালীন সরকার যেটাই হোক সেখানে একটা নিরপেক্ষ সরকারের কথা তারা বলছেন একটা রাজনৈতিক দল তারা তো তাদের দাবির কথা বলতেই পারে। এবং সেই দাবি নিয়ে তারা ইতিমধ্যে দেশব্যাপী কিছু সমাবেশ করেছেন আন্দোলন করেছেন করছেন এবং তারা এই কথা স্পষ্ট করেছেন যে তারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না যদি এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার না আসে অর্থাৎ বর্তমান সরকারের অধীনে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা তারা নাকচ করে দিয়েছে এখন প্রশ্ন হলো যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি আনতে হয় তাহলে আবার সংবিধান পরিবর্তন করা প্রয়োজন হবে এবং সেই পরিবর্তন যারা এখন সরকারে আছেন কেবলমাত্র সেই আওয়ামী লীগ করতে পারেন কারণ সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদেরই আছে আর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যেটা বলা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে যে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে কোন আপনার সংবিধান সংশোধন হবে না সংশোধন সংবিধান যেভাবে আছে এইভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অর্থাৎ বর্তমান সরকারের অধীনেই নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালিত হবে তো এটা কোনো নতুন দাবি নয় নতুন কথাও নয় এবং এই বিষয়টা যেটা নতুন হয়তো 
সেখানে আর নতুন কথা নয় মানে একটু আমাদের কাছে আপনার কাছ থেকে বুঝবার চেষ্টা করছি যে ভাষা বিষয়টা কি আপনি মনে করেন কিনা একটু কথাবার্তা <laughs> আগামী নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ সুস্থ হওয়া প্রয়োজন এবং এটা আমাদের দেশের জনগণের স্বার্থেই প্রয়োজন অতএব এটা নিয়ে বিদেশিরা যে আজকে হস্তক্ষেপ করছে আমাদের দেশের এই ভোটিং প্রসেসে আমরা তো দেখেছি বিগত নির্বাচনে বিভিন্ন দেশেই তারা এ ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে এবং এই হস্তক্ষেপ গুলো খুব সুফল কোন দেশের ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশ বিচার ব্যবস্থার প্রতিও কিন্তু একরকম উদ্বেগই প্রকাশ করেছেন তারা ডক্টর ইউনুসের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন তার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে যে বিচারিক প্রক্রিয়া যেটা চলছে তার বিরুদ্ধে সেটি আসলে তারা সমর্থন করে না এবং সেটিকে বাতিল করে অবিলম্বে তার বিচারিক প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে বলা হয়েছে এবং যেন আন্তর্জাতিক মানের একটা বিচারের ব্যবস্থা তার विज्ञापनटार मध्य छो सूतरा विज्ञापन डर प्रसंग अवतारणा निश्चित साधारण একজন নোবেল বিজয়ের জন্য আরেকজন নোবেল বিজয়ী সহানুভূতিশীল হয়ে এটা দেয় তারপরেও আমি বলি যে তারা যে দাবি করেছে এটা আমাদেরও প্রয়োজন চেষ্টা আশা করি পুরো ভিডিও দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে এই যে একশো ষাট জন বিশ্ব নেতাদের চিঠি পেলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে নির্বাচনের আগে এই চিঠিগুলো আসলে কিসের বার্তা দিচ্ছে নির্বাচন কি অন্যান্য যে নির্বাচন দাতর জাতীয় নির্বাচন হয়েছে চোদ্দ এবং আঠারোতে সেই রকম নির্বাচনই কি এইবারও হতে যাচ্ছে নাকি ভিন্ন কোনো নির্বাচন হতে যাচ্ছে সেই সাথে বিএনপি সহ অন্যান্য দলের নেতারা কিন্তু বাইরে বেশি যাতায়াত করছে এবং বাইরের যে পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলো রয়েছে পশ্চিমা বিশ্বগুলো রয়েছে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র তাছাড়া রয়েছে জাতিসংঘ থেকে কিন্তু কে বাংলাদেশে আসতে দেখা যাচ্ছে এবং তারা কিন্তু এই নির্বাচন নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা সমালোচনা করছে এবং সকল দলের সাথে কিন্তু বসে এই সামনে নির্বাচন আসলে কিভাবে হবে কি ধরনের নির্বাচন আশা করেন বাইরের দেশগুলো সেই সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু চলছে আলোচনা সমালোচনা এবং আপনারা ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছেন যে ডক্টর ডক্টর ইউনুসকে নিয়ে কিন্তু কথা উঠে এসেছে এবং অনেকে বিএনপির অনেকেই বলছে যে ডক্টর ইউনুসকে নাকি এই তত্ত্বাবধানে সরকার করা হবে তাছাড়া ডক্টর ইউনিসকে কিন্তু একটি চিঠি দিয়েছে রাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তিনি কিন্তু ডক্টর ইউনুসকে চিঠি দিয়েছেন যে চিঠিটা নিয়েও কিন্তু চলছে আলোচনা সমালোচনা প্রিয় সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আপনাদের কী মূল্যবান মতামত রয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম